ሰላምጤ ናይስተልን ግንቦት 8 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የለቱን ዜና ይዝን ቀርበናል በዛሬው ዜና ጥንቅራችን የመንግስት ባለስልጣናት ከአገር ውጪ የሚያደርጉት ጉዞና መዳረሻዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። በተያያዘ ዜና የፌደራል መንግስት የካቢኔ አባላት የሥራ ኃላፊነት የቆይታ ጊዜ የሚወሰነው ኃላፊዎቹ በሚኖራቸው የሥራ አፈጻጸም ምዘና መሰረት ብቻ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተውቀዋል። በካይ ፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻ ወደ ጣና ሐይቅ በመልቀቅ ሐይቁን ለብክለትና ጉዳት እየዳረጉ በሚገኙ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ተጠቁሟል። የእለቱ ዜናዎች በመምራት ክብረት ከሐሳይ አብራቸው ቆያለሁ። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተካሄደው የሚኒስትሮች ስብሰባ የተደረሱ ስምምነቶች የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም ያስከበሩ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ለአንድ አመት ከሁለት ወራት ያህል በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ የውሃ ሀብት ሚኒስትሮች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ያደርጉት የነበረው ለሐስጨራሹ ይይትና ድርድር በአዲስ አበባ በተካሄደ ስብሰባ ተናንት ለሊት በተሳካው ሁኔታ ተጠናቋል የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ለኢዚያ አበላከው መግለጫ እንዳስተዋቀው በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከሱዳንና ግብጽ ጋር ድርድር ሲካሄድባቸውና ስምምነት ላይ ሳይደረስባቸው የቆዩ የተለያዩ ጉዳዮች የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ስምምነት ተደርሶባቸዋል በድርድሩ እስከ ለሊት ዘጠኝ ሰዓት በተካሄደ የተማማቀ ክርክር የግድብ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ ጥናት የሚያካሂድ ብሄራዊ ቡድን ማቋቋምና የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት ፈንድ ማቋቋም ከመግባባት ላይ የተደረሰባቸው ጉዳዮች እንደሆነ አስቀምጧል ከዚህ በፊት በግብጽ በኩል ልዩነቶችን በሌላ በሶስተኛው ወገን አደረዳሪነት እንዲፈታ የነበረትን አቋም በመተው በግድቡ ማሟላል የውሃ አለቃቀቅ ላይ ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ ጥናት ለማካሄድ ከሶስቱ ሀገሮች ከእያንዳንዳቸው አምስት አባላት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ማቋቋም አንደኛ ውስምምነት ነው በተናንትናው ስብሰባ በአማካሪው የቀረበው የጥናት ማስጀመሪያ ሪፖርት ላይ አገሮቹ ያላቸውን የማብራሪያ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በተመለከተ በሶስት የሹ ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ ተደራጅተው ለአማካሪው በማቅረብ አማካሪው በሚሰጠው መልስ ላይ በቀጣይ ውይይት ማድረግ ሁለተኛው ስምምነት የተደረገበት ጉዳይ ነው በዚህ ረገድ ግብጽ አስተያየት ለመስጠት ፍቃደኛ ባለመሆን ስታንጸባርቅ የነበረው ናቋማን በመተው ለመስማማት ይችላል ሶስተኛው የአገሮቹ መሪዎች ስብሰባ በአመት ሁለት ጊዜ ተራ በተራ በመዲናቸው እንዲካሄድ ሚኒስትሮቹ ከመግባባት ላይ ድርሰዋል አራተኛ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት ፈንድን ለማቋቋም እንዲቻል የሶስቱ ሀገሮች የሚመለከታት የውሃ ሐላፊዎች ግንቦት 26 እና 27 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በካይሮ ተገናኝተው በመምከር በሚኒስትሮቹ በኩል የሚቀርበው ማቋቋሚያ በመሪዎች ይጽድቃል ተብሏል የፌዴራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበዩ ባደረጉት የመዝጊያ ንግግር ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በእንጥልጥል ላይ በነበሩ ጉዳዮች ከመግባባት መደረሱን ገልጿል ሚኒስትሩ ስብሰባው በስኬት በመጠናቀቁ ተታቸውን ገልጾ መግባባት ላይ የተደረሰባቸው ጉዳዮች የህزب ለህزب ተስስሩን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል መግባባት ላይ እንዲدرس ኢትዮጵያ ላደረገችው ጥረት ያመሰገኑት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሹክሪ ውይይቱ የተካሄደበት መንፈስ ግልጽነትና ወንድማማችነት የተሞላበት እንደሆነ ገልጿል የሱዳን ውሃ ሚኒስትር ሙታዝ ሙሳ ድርድሩ ከአንድ አመት በላይ ለሐስጨራሽ ጥረት በኋላ ለውጤት መብቃቱ ያለምንም የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት የጋራ ጉዳዮችን መፍታት መቻሉን የሚያሳይ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በላከው መግለጫ አመልክቷል የመንግስት ባለስልጣናት ከአገር ውጪ የሚያደርጉት ጉዞና መዳረሻዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ከአገር ውጪ ያላቸው የባንክ አካውንት ላይም ምርመራ እየተደረገ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ለአዲሱ ካቢኔ በቀጣይ ጊዜያት እንዴት ውጤታ ማስራ መስራት እንደሚቻል በሰጡት ማብራሪያ ላይ አጽንኦት ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል ከውጭ ጉዞ ጋር ተያይዞ እየመጣ ያለ ብክነት አንዱ መሆኑን አንስተዋል። ባንድ አመት ከ10 ጊዜ በላይ ውጭ ሀገር የሚመላለሱ ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴታዎችና ከዛ በታች ያሉ ግለሰቦች መኖራቸውን ለአብነት ተቀሰዋል ብዙ ማስፈላጊ ላልሆኑ ጉዳዮች ወደ ውጭ ሀገር የሚመላለሱና ከመሄዱበት ሀገር በተጨማሪ ሌላ ሀገር ጎራ የሚሉ ባለስልጣናት በርካታ መሆናቸውን በመግለጽም የሚሄዱበት ምክንያትና መዳረሻው ላይ ጥብቅ ከተተል ማድረግ እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ከዚህም ሌላ የአገሪቱ ባለስልጣናት ውጭ ሀገር ያላቸው የባንክ አካውንት ላይ ጥናት እየተደረገ መሆኑንና ሲጠና ከቀም የተገኘ ውጤት ለህزب ፋንድ የሚደረገ ገልጿል ለዚህ የተለያየ ሀገራት ትብብር ያደረጉ መሆኑን ነው የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን መለስተኛ ጥናት ያጠና ነው አንድ አንድ ኦፊስ በአመት 10 ጊዜ በላይ ውጭ ሀገር የሚሉ ሰዎች አሉ ግለሰቦች ስማቸው ዚያይ ጻፈም ዳይሬክተር እና አንበታች አሉ ናቸው ሲመላለሱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ አንድ ሁለተኛ ስቶፕ ኦቨር መስት የሆነባቸው ሰዎች አሉ ቻይና የሚሄዱ አሜሪካ የሚሄዱ 
ዱባይ ሚዱ የሆነች አገር ሳይረግጡ የማይልፉ ሰዎች አሉ። አካውንታቸውን ቼክ ያደረጉ ማለት። ሲሄዱ ወይ ሲመለሱ የሚያዩ። በነገራችን ላይ አካውንት ጥናት እየተደረገ ነው ብዙ አገራት እያገዙ ነው ሲደርስ ያውስም ይወጣል ማለት ነው። ደብቆ በቆየ ስለማይቻል። ስቶፕ ኦቨር የሚያብዙ ሰዎች ትራካቸው ማይት ያስፈልጋል። ሌላካችሁት ኬንያ ከሆነ ለምን ነው ጅቡቲ የሚያርፈው? ሰውየው ምን ነው ጉዳይ ያለው ጅቡቲ? እሺ ትናንትና አርፏል። በሚቀጥለው ስለምን ጅቡቲ ጅቡቲ ያረፈም ይለውን ፎሎ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዛ አይነት በጣም ብዙ ዌስት ስላለ። የውጭ ጉዞ ያስፈልግም የሚል ሐሳቤም እንደ አያስ ሐላፊዎቹም አቻቻልና በክነት በሚቀንስ መልኩ አመጣጥኖ መስማራት እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰባቸውን ሪፖርተራችን ኃይለ ኢየሱስ ተፈራ ዘግቧል። በተያዘ ዜና የፌዴራል መንግስት የካቢኔ አባላት የሥራ ሐላፊነት የቆይታ ጊዜ የሚወሰነው ሐላፊዎቹ በሚኖራቸው የሥራ አፈጻጸም ምዘና መሰረት ብቻ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተውቀዋል። ዘገባው ያብድ ራዛቅ ጅማ ነው አንጋው ገነት ያቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያስተዋወቁት ለካቢኔ አባላትና ሌሎች ከፍተኛ መንግስት የሥራ ሐላፊዎች ወደፊት ሊከናወኑ በተአቀዱ የመንግስት ተግባራትና የሥራ አቅጣጫዎች ዙሪያ ገለጻና መመሪያ በሰጠበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ገለጻቸው ያንዳንዱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሚመሩ የሥራ ሐላፊዎች ከመጨው አመት መስከረ ወር ጀምሮ ከህزب ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ጋር የሥራው ልስምምነት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። በዚህም ሚኒስትሮቹ ተቆጥሮ የተሰጣቸውን ስራ ቆጥሮ በማስረከብ አፈጻጸማቸው የተለካ ባላቸው ውጤት መሰረት ሐላፊነት ላይ እንደሚቆዩ ገልጿል። መስከረም ላይ የፓርላማ ቋሚ ኮሚቴ አባል አባላት ቸርማኖች ከያንዳንዱ ሚኒስትሪ ጋር አንድ ገጽ ሁለት ገጽ ፎርማል ኮንትራት ይፈራረማሉ። ኮንትራቱ ይሄ ሚኒስትሪ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ድስ ነገር በሚቀጥለው ሰነድ መጨረሻ ላይ ዴሊቨሪ ያደርጋል ብሎ ኮንትራት ይገባል። ኦፊሻል ዌብሳይት ላይ ለቀቀል ለክ ያቋሚ ኮሚቴ ያ ሚኒስትሪ ሲገመግም ላይቭ ጥያቄዎች ከህዝብ እንቀበላል ተደርጓል አደረገም ዴሊቨር የማይያርክሶ በፍጹም አይቆይም ይሄን ሁላችሁ ማውቃል ለባችሁ በዴሊቨሪ ብቻ ነው ሰርቫይቭ እናደርገው እንደጋራም እንደግልም በአመቱ መጨረሻ በቋሚ ኮሚቴ የሚገመገሙ ሚኒስትሮች በቀጥታ ለህዝብ ክፍት በሆነ ጥያቄ ይገመግማሉ በግምገማው መሰረት ሐላፊነታቸውን በውጤታማነት ያልፈጸሙ ስልጣን ላይ እንደማይቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገንዘበዋል አስራሩ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሚጠይቅ ብቻ ሳይሆን ለህزب የገባውን ቃል የሚፈጽም ተቋም መሆኑ የሚታይበት ይሆናል ብለዋል የገባውን ቃል አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ያልፈጸመ ሐላፊ ደግሞ በማግስቱ የማስተካከያ አርምጃ የሚወሰድበት እንደሚሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ይህ የተጠያቂነት ስርዓት ለህزب ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ሐላፊዎችም ጠንክረው እንዲሰሩ حزب በመንግስት ላይ ያለው ምነት እንዲጨምር የሚያደርግ ነው ይህም በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ተጠያቂነት መኖሩን ያረጋግጣል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርቷል ማን ይሰራል ማን አይሰራም حزب ራሱ ጀጅ ያደርጋል ማለት አንዳንዱ እየለፋ አንዳንዱ የተኛ አይነት ጫውታ የሚቀርበት መንገድ በፕላኒንግያችን እንፈጥራለን ዶክተር አብያ ክለውም የካቢኔ አባላቱ በሚመሯቸው መስሪያ ቤቶች ከሰራተኞቻቸው ጋር ያላቸው ጉንኝነት ቀለል ያለና ውጤታማነትን ማአከል ያደረገ ሊሆን እንደሚገባ ሳስቧል። የካቢኔ አባላት በሚመሯቸው ተቋማት የመጀመሪያ ተግባራቸው ሊሆን የሚገባው በመስሪያ ቤቶቹ ያለው ንጽህና ጨምሮ ሌሎች ምቹ የሥራ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሥራን አለመው የሚዘጋጁ ሰብሰባዎችም አጭርና ውጤታማ በሆነ መንገድ ከናውን እንዳለባቸው ማስገንዘባል። ከዚህ ቀደም በየሳምንቱ ለታርብ ይካሄድ የነበረው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ካቢኔ ሰብሰባ ወደ ቀዳሚ እንዲዛወር መወሰኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጊዜ አስተውቀዋል። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት በካይፍሳሽና ድረቅ ቆሻሻ ወደ ጣና ሐይቅ በመልቀቅ ሐይቁን ለብክለትና ጉዳት እየዳረጉ በሚገኙ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ተጠቆመ ከባህር ዳር ለተጠናቀረው ለአስራት ፈጠነ ዘገባ ንጻነት አብርሃም በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ 27 ድርጅቶች ተቋማትና ፋብሪካዎች በበካይ ቆሻሻ ሐይቁን እየጎዱ መሆኑ በተከሄደ ያከባቢና ማህበራዊ ደህንነት ወዲት ተረጋግጧል የውዲት ግኝቱ ትላንት በባህር ዳር ከተማ በተገመገመበት ወቅት የማዕከላዊ ጎንደር የአከባቢ ህግ ተከባሪነትና ቁጥጥር ባለሙያ አቶ መርከብ ሸቴ በተለይ ለይዚ አንደገለጹት ጣና ያከባቢው ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ አብት ነው በሐይቁና በአከባቢው የደረሰ ያለው በክለት የሰው ልጅ ጤና ከመግዳቱም በላይ በሐይቁ በዛ ህይወት ላይ ከፍተኛ አደጋ ያደረሰ መሆኑን ተናግሯል በተለይም በሕጋዊ መንገድ በተቋቋሙና ሐላፊነት በማይሰማቸው ተቋማት ያደረሰበት ያለው በክለት ችግሩን እንዲባባስና በአጭር ጊዜ ለከፋ ጉዳት የሚዳርግ መሆኑን ገልጿል። በመሆኑ በኦዲቱ የተገኙና በቀጣዩም ሌሎች ያልተካተቱ ተቋማትን በመከታተል ከሚያደርሱ ጥፋት እንዲታረሙ አስፈላጊው የርም ትርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባ ማስገንዘቧል። ጣና ላይ አሁን እየደረሰ ያለው ብክለት 
ቀላል ነው ብሎ ማለት አይቻለም እጅግ በጣም ከፍተኛ ብክለት ነው ያስከተለ ያለው በርካታ ፍሰት ፍሳሽ አላቸው ይደረቅ ቆሻሻ የፍሳሽ ቆሻሻ ብክለት አለ ይያንዳንዱ በቀጥታ የሚለቁት ወደ ወደ ጣና ነው የሚለቁት እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው የራሳቸው የሆነ ሴፍቲ ታንክ አዘጋይተው የራሳቸው ሲውሪጅ ሲስተም ኖሯቸው መጠቀም ሲገባቸው ሄዶ ሄዶ ልቀቱ ወደ ጣና መግባቱ እጅግ በጣም ያሳዝነው እያንዳንዱ ፋብሪካ ምን ብለው ወይም ደሞ ድርጅት ፍሳሹን ራሱ ራሱ ሴፍቲ ታንክ ውስጥ ሊያስገባ ይገባል ካማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የስራ ሂደት መሪ ኮማንደር ስማቸው ሁነኛ በበኩላቸው በጣና ሀይቅ ላይ በሕጋዊ ተቋማት እየደረሰ ያለው ያካባይ ብክለት አሳሳቢና ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን አመላክቷል የችግሩ አሳሳቢነት ብቻ ሳይሆን እኔ እንደኔ የሚሰማኝ ጊዜ የማይሰጥም መሆኑ ነው የሚሰማኝ ጊዜ አይሰጥ ጊዜ ይለም ረጅሙን ጊዜ ብዙ ቆይታናል ስናበላሽ ከዚ በኋላ ለናጠፋ የተቃረምንበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው ለናጠፋና ለንጠፋ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፈጥኖ ብዙ ስራዎች መስራት ይጠይቃል የሕግ ማስከበር ስራ መስራት ይጠይቃል ሕግ ነው ለሁሉም ነገር ሐሳብ ብቻውን ፈቃደኝነት ብቻውን አቅጣጫ ብቻውን ፖሊሲ ብቻውን ምንም ማያረግ ሁለት ነገር ነው አንድ ያሉት ህጎች በቃ አይደሉም ሁለት ያሉትን ህጎች በአግባቡ እየተገበርናቸው አይደለም ስለዚህ በሁለቱም በኩል ትልቅ ስራ ጠንክር ያለ ስራ መስራት እንደሚጠይቅ ነው ቦዲት ምርመራው የተሳተፉት አቶ ጌታቸው ንጋቱ በኩላቸው ከካቲት 23 እስከ መጋቢት 11 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በ27 ተቋማት በተካሄደ ያካባይ ብክለት ክትትልና ቁጥጥር አብዛኞቹ ተቋማት ጣና ሀይቀን እየበከሉ እንደሆነ ተረጋግጧል ፋብሪካዎች የህዝብን ጤና እየገዱ ማበመሆናቸው ባለስልጣኑ ተገቢው ንርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ቦዲት ማጠቃለያቸው እንዳስቀመጡ አቶ ጌታቸው ገልጸዋል ያደረግነው አሁን አጠቃላይ ኦዲት ነው በድምሩ 27 የተለያዩ ፕሮጀክቶች ማለትም ፋብሪካዎች ሆቴሎች ሆስፒታል ማረሚያ ቤት እንደዚህ የመሳሰሉትን የቆዳ ፋብሪካ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎችን ኦዲት አድርገናል ያደረግነው ኦዲት ውስጥ በደረጃ سنለየው ወደ 11 ፕሮጀክቶች በግቢያቸው ምንም አይነት የፍሳሽ ማስወገጃ ሴፕቲክ ታንክ ሳይገነቡ የፍሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ሳይገነቡ ወደ ወንዝና ወደ ጣና ወደ አባይ ወንዝና ወደ ጣና የሚለቁ 11 ፕሮጀክቶች ናቸው የሴፕቲክ ታንክ ኖሯቸው ወይም የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ትሪትመንት ፕላንት ይያላቸው አሁንም ፍሳሽ ቆሻሻቸውን የሚለቁ 6 ፕሮጀክቶች አግኝተናል ባለ ስልጣኑ ይወስናል ብለን ምንወስደው ከፍተኛ ብክለት በሚያደርሱት ላይ የጊዜ ገደብ ተሰጥቶ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን በየተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ማያስተካከሉ ከሆነ ግን እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት ፌብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዜናው በዚህ አበቃ ከእለቱ ዜናዎች ጋር ክብረት ካሳይ ነበርኩ መልካም ጊዜ